በሰላም እንድትናችሁ ያብስራ ባላለሁ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ለዛ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ በተጨማሪ ሜዳውል መልክቷን መጫን እንዳትረሱ ዛሬም እንደተለመደው አዲስ መረጃ ይጄላችሁ ቀርብ ያለው ዛሬ ጄላችሁ የመጣውት ስለ ቡና አስገራሚ የሆኑ ጥቅሞች ነው ማለት ነው ቡና በመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው ወይም የታወቀው በኢትዮጵያ ሲሆን እረኞች ከ800 አመት አካባቢ ነው ማለት ነው 800 አመት አካባቢ ነው የተገኘው ቡና በኢትዮጵያ ያወቁትም ፍየሎቻቸው ሲያበሉ የቡና ፍሬ ሲበሉ የመቅበዝበዝና የመደነስ አይነስ ስሜት ሲያዩባቸው ያገኙታል ማለት ነው ቡናን ቡና በመድር ላይ በብዛት ከሚሸጡ ነገሮች ሁለተኛ ደረጃ እንደያዘም ይታወቃል ግሎባል ኤክስቼንጅ በዘገበው መሰረት ቡና ከ ከ50 በሚበልጡ ሀገራት ከ25 ሚሊዮን በሚበልጡ ገበሬዎች እንደሚመረትም ታውቃል የቡና ይዘር አይነት ሁለት ናቸው እነሱም አረቢካና ሮኮስታ ይባላሉ 70% የሚያክሉት የቡና ዘሮች አረቢካ እንደሆኑም ታውቃል ማለት ነው ሮኮስታ የቡና ዘር እንደ አረቢካ ብዙም ተወዳጅነት እንደሌለውም ይታወቃል ሮኮስታ ቡና ከአረቢካ ትንሽ መረር የሚል ሲሆን የኮፊን መጠኑ ከአረቢካ አጥፍ እንደሆነ ይታወቃል ማለት ነው በቡና ምርት በአለም አንደኛ ብራዚል ስትሆን በአለማችንም የቡና ምርት 40% ሸፍናለች ሁለተኛና ሶስተኛ ደግሞ ኮሎምቢያና ቬትናም ናቸው ማለት ነው ኢትዮጵያ በቡና ምርት በአለም ሰባተኛ ስትሆን በአፍሪካ ደግሞ አንደኛ እንደሆነች ይታወቃል ባለም ውዱ ቡና ኮፒ ሉካ ሲባል ግማሹ ኪሎ ከ100 እስከ 600 ዶላር እንደሚያወጣ ይናገራል አመራራቱም ላውካ የሚባለው እንስሳ ቡናውን ከነልጣጩ ከተመገበው በኋላ የእንስሳቱ አንጀት ወይም የእንስሳቱ ጨጓራ የቡናውን ፍሬ መፍጨት ስለማይችል በሰገራው በኩል እንዳለ ይወጣል ያ ከወጣ በኋላ ታጥቦ ወደ ገበያ ይቀርባል ወይም ደግሞ ለጥቅምነት ይውላል ማለት ነው። ባለማችን ታሪክ ቡናን ህገወጥ ለማድረግ አምስት ጊዜ ተመክሮ እንደነበር ይታወቃል። አንደኛው በ15 11 እንደ አውሮፓ አቆጣጥር ነው። ሁለተኛው በ16 በ16ኛው ክፍለ ዘመን የጣሊያን የካቶሊካዊ ቄሶች እና ዲያቆኖች ቡናን ሰይጣናዊ ነው በማለት አስከልክለው እንደነበርም ይታወቃል ቢሆንም ግን ፖፒ ክላሚት የሚባሉ የዚያን ጊዜ የካቶሊክ ዋና ጳጳስ ቡናን በጣም ይወዱ ስለነበረ ቡናን በጣም ይወዱ ስለነበረ አስጠምቀው ተመልሶ ህጋዊ እንዲሆን እንዳደረጉም ይነገራል ማለት ነው በ16 23 እንደ አውሮፓ አቆጣጥር የሙራድ የሚባል የኦቶሜን መሪ ለቡና መጠጥ የመጀመሪያውን ቅጣት ለዓለም አስተዋውቋል ቡና ለጠጣ ሰው ቁጣቱ ግርፊያና ባህር ውስጥ መወርወር እንደነበርም ይነገራል ሌላው በ1746 እንደ አውሮፓን አቆጣጥር የሲዲን መንግስት እንደ አደለም ቡና መጠጣት የቡና ሲኒ የቡና ሲኒ አቃውን ይዞ የተገኘ ሰው ህገወጥ እንዲሆን አድርጎ እንደነበርም ይታወቃል 1777 ደግሞ እንደ አውሮፓን አቆጣጥር ማለት ነው የፕሩ የፕሩሺያን ቡና ከ ከቢራ መጠጥ ጋር እንዳይ እንዳይፎካከር ብሎ ህገ ወጥ አድርጎት እንደነበረም ይታወቃል ቡና ከልክ በላይ ከተጠጣ ሊገድል ይችላል ግን ያንን መጠን ለመድረስ አንድ ሰው 100 ኩን 100 ኩባያ መጠጣት እንዳለበትም ይናገራል ማለት ነው ቡና አልዛይመር በሽታን እንደሚከላከልም ይታወቃል ሌላው ደግሞ ፓርኪንሰን የተሰኘውን በሽታ ይከላከላል ማለት ነው የተለያዩ ካንሰር በሽታዎችን እና የስኳር በሽታዎችን የሚከላከል አቅም እንዳለው ይናገራል ድረስ ከተፈሉት ትልልቅ ኩባያ ቡናዎች ከሁሉም ትልቅ በደቡብ ኮሪያ ጁላይ 2014 ላይ 
የተፈላ ሲሆን እሱ ማስራቱ ሊትር ነው ቡናን ቡናን ማስተት ብቻ ከእንቅልፍ ሊያነቃ ይችላል ተብሏል ተመራማሪዎች እንደገለጹት ከሆነ ቡናን ማስተት እራሱ ካሜራ ውስጥ ያሉትን አንድ አንድ እንቅስቃሴዎች በመቀየር የእንቅልፍ ስሜት ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው ያንን ያሸተቱ ቡና ሲጠጡ ደግሞ ሳይሸቱ ከመይጠጡ ሰዎች ቡናውን 10 ደቂቃ ቀድሞ ደማቸው ውስጥ እንዲደርስ ያደርጋል ማለት ነው ሌላው በጣም ጠቁሮ የተቆላይ ቡና ፍሬ ቀላ ብሎ ከተቆላው የቡና ፍሬ በኮፊን መጠና መጠኑ ያነሰ እንደሆነም ይነገራል ማለት ነው ሌላው እና አስገራሚው ነገር ቡና አድሜን ይጨምራል ታብሏል ማለት ነው በእንግሊዝ የሚገኘው አንድ ጥናት እንደተናገረው አዲስ ይወጣ ጥናት መስራት አድርጎ እንደተናገረው ማለት ነው የእንግሊዝ ጥናት በቀን 3 ሲኒ ቡና መጠጣት የጠጡን እድሜ እንደሚቀየረውና የጠጡን እድሜ እንደሚጨምር ተነግሯል ማለት ነው ሌላው የባገራችን እንዴት እንደምናፈላ በእናለን ማለት ነው የኢትዮጵያ ቡና እንዴት እንደሚፈላ ምክንያቱም የኛ ሀገር ቡና ሴሬሞኒ ስላለው እንዴት እንደሚፈላ እናያለን ማለት ነው የቡና አቃጥበን እናቀርባለን ረከቦት ሲኒ ብራስ ምጣድ ወዘተ ለቡና ማፊያ የሚጠቅሙን ነገሮች እናቀርባለን ማለት ነው ሌላው ከሰለን እናቀጣጥላለን ቡናችንን ለቅመን እናጥብና ወደ ብራስ ምጣድ አድርገን ምድጃው ላይ ይጣዳል ማለት ነው በመቀጠል ቡናው እንዳያርብን በመቆያችን እናማስለዋለን ወይ ምን ቆሏለን ማለት ነው ቡናው አጋም ሲመስል ከሳት ላይ ይወርዳል ማለት ነው እንዳያርብን ቀይ ሲሆን ወይም አጋም ሲመስል ወይም ቡኒ ሲሆን ከሳት ላይ እናወጣዋለን ማለት ነው ከዛም በመቀጠል ቡናውን በመቆጫ ውስጥ አድርገን ስኪደቅ ድረስ በመቆጣችን መውቀጥ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ውሃ በጀበና እንጥዳለን ቡናችንን እየወቀጠን ማለት ነው በብረት ጀበናም ሊሆን ይችላል ወይም በቀዝቃዛ ውሃ ማፍላት ምን ፈልክ ሆነ በቀዝቃዛ ውሃ ማፍላት እንችላለን ማለት ነው ውሃው ሲፈላ ማለት ውሃ በትኩስ ውሃ የማይናፈላ ከሆነ ውሃችን ሲፈላ የደቀቀውን ቡና ጀበናችን ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው ቡናው ሲንተከታክልን ጀበናውን ከሳት ላይ እናወርዳለን እስኪ ሰክንልን ድረስ አምስት ደቂቃ ያክል እና እናቆዩዋለን ማለት ነው እንዲጣልልን በመድጃችን ላይ መድጃችን ባዶ እንዳይሆን ብረስ ጀበና መጣድ እንችላለን ውሃ አድርገን ማለት ነው ከዛ ሌላኛው ደግሞ በርጋታ ጀበናውን ይዘን ወደ ሲኒዮቹ ላይ እንቀዳለን ማለት ነው ቡናው አንድ ብዙ ጊዜ አንድ አንድ ሰዎች ይፈነጣጣርባቸዋል ያ ደሞ ላይን አይስብም ብዙ ጊዜ ቡናው የቀዳ ነው ቡና ሲያልቅ በብረት ጀበና ይጣድነውን ቡና ጀበናችን ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው እንደዛው የተባለ እስከ ሶስተኛ ድረስ ይደርሳል ማለት ነው በአገራችን ቡና የቡና የመጀመሪያ ቡና ወይም አንደኛ ቡና አቦል ይባላል ሁለተኛ ቡና ሴና ወይም ቶና ይባላል ሶስተኛ ቡና በረካ እንደሚባል ይታወቃል ማለት ነው በአገራችን ሌላ ቡና ከመጠጥነት አልፎ ለውበት መጠበቂያነትም እንደሚያገለግል ይነገራል ይህም ማለት የቡና ማስክ እየሰራን ውበታችንን መጠቀም እንችላለን የፊት ማስክ ማለት ፊታችንን የምንጠብቀውና ፊታችን ለማልዳት ለማሳመርና ለውብ እንዲሆን ለማድረግ ቆዳችን የምንጠብቅበት የውበት መጠበቂያ መንገድ እንደሆነ ይታወቃል የፊታችን ቆዳ ከሌላው የአካል ክፍላችን ተጋላጭ ነው ላባራ ለቆሻሻ ለፀሐይ ተጋላጭ እንደሆነ ይታወቃል በተጨማሪም ለውበት የምንጠቀማቸው ኮስሞቲክሶች ቆዳችንን ይነኩታል ማለትም cool foundation lipstick እነዚህ ሁሉ ቆዳችንን የተፈጠሩ ውበቱን እንዲያጣ ያደርጋሉ ይሄንንም ደግሞ በቡና ማከም እንችላለን ማለት ነው እንዴት አድርገን ተጠቀም እንዴት አድርገን ማስክ አድርገን ለፊታችን ለቆዳችን እንስራ ለሚላው 
የቡናውን የተፈጨ አንድ ማንኪያ አንድ ሾርባ ማንኪያ ቡና በማድረግ አንድ ሾርባ ማንኪያ እርድ እና አንድ ሾርባ ማንኪያ እርጎ በማድረግ ያንን በማቀላቀል ፊታችን ላይ መቀባት ለ20 ደቂቃ አቆይቶ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠፍ ይሄንን በተከታታይ መጠቀም ፊታችን ያማረና የሚያንጸባርቅ እንዲሆን ያደርጋል ሌላው ለሰውነታችን ነው ለሰውነታችን ደግሞ የቡና ማስክ ማድረግ እንችላለን ብዙ ጊዜ የቡና አተላ መጠቀም እንችላለን ያ ማለት የቡና ከተፈላ በኋላ መጨረሻ ላይ የሚቀረውን አተላ በጎርጓዳ ሳህን አድርገን ከወይራ ዘይት ጋር ወይም ከኮኮናት ዘይት ጋር ወይም ከአልመንድ ዘይት ጋር በመቀላቀል ከሚስማማን ዘይት ጋር በመቀላቀል ሰውነታችንን ማስክ ማድረግ ሰውነታችንን ከቀባን በኋላ ወይ ጸጉራችንን መታጠብ እንችላለን ውስጣችን እንዲገባ ቆዳችንን ውስጥ እንዲያገኘው ማለት ነው ለ15 ወይ ለ20 ደቂቃ ሰውነታችን ላይ ማቆየት ከዛ መታጠብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጡን እናያለን ማለት ነው ያማረና የተዋበ ቆዳ እንዲኖርን ያደርጋል ማለት ነው ጀርመን ደግሞ በቢራ አይነት የታወቀ ሀገር እንደሆነ ይታወቃል በብዛትም ይጠጣል በአመት በነፍስ ወከፍ ሲሰላ ያንዳንዱ ሰው 1102.5 ሊትር ያህል ቢራ ይጠጣል ማለት ነው ትኩስ መጠጥ ቡና ደግሞ ባሆኑ ጊዜ ልቁ አንደኝነቱን ስፍራ ያያዘ እንደሆነም ይነገራል ማለት ነው በአመት በአማካኝ 149 ሊትር ነው የሚጠጣው ማለት ነው ከዩናይትድ ስቴት ብራዚል ቀጥላ ሶስተኛ ደረጃ ትይዛለች ማለት ነው ቡና በብዛት የሚሸጥበት ሀገር ጀርመን ሆን አለች ማለት ነው ሌላው በዩናይትድ ስቴት አሜሪካ ነው ሌሎችም ሀገሮች ማለት ነው ቡናን በሰፊው እንደሚጠቀሙ ይታወቃል ያው ነጮቹ ብዙ ጊዜ እንደኛ ሴሬሞኒ ይላቸው ጠዋት ተነስተው አሜሪካን ኮፊ ማለትም ልክ እንደኛ ይሰከነ ቡና ሳይሆን ከነ ድፍሩሱ በባዶዳቸው ብዙ ጊዜ ይመርጣሉ ማለት ነው ሌላው የቡና የጎንዮሽ ጉዳት ነው ማለት ነው ከቡና ጭስ እንነሳ የቡና ጭስ ሳይነስ ላለባቸው ሰዎች ወይም ደግሞ የመተንፈሻ ችግር ላለባቸው ሰዎች ጠንቅ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ይነገራል ሳይነስ ላለባቸው ሰዎች ሳይነስ እንደማ እንደሚያስነሳባቸው ብዙ ጊዜ ይነገራል ሌላው ቡና ሱስ ያሲዛል ምክንያቱም በውስጡ ያለው ኮፊን የተባለው ንጥረ ነገር አነቃቂ ስለሆነ ሱስ የማስያዝ ባህሪ ያለው በጣም ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥም ሆነ ውጭ ሀገር በመላው ዓለም የቡና ሱስ በሰፊው ተጠቂ ነው ማለት ነው ከመቶ 99% ሰው ቡና የቡና ሱስ ተጠቂ እንደሆነ ይታወቃል እንደ ሲጋራ ሱስ እንደ ጫት ሱስ እንደ መጠጥ ሱስ ማለት ነው የ የቡናም ሱስ ሌላው ጉዳቱ በአገራችን እንግዲህ ስራ ያስፈታል ይባላል ምክንያቱም በአገራችን ያለው ሴሬሞኒ ቁጭ ተብሎ ሰው ተጠርቶ እንደሆነ ይታወቃል ያው ደስ የሚለውም እንደ ባህላችንም ሲታይ ያው ቡና ሲፈላ ምን ሲል አንድ ሰዓት ይፈጃል አንድ ሰዓት ደሞ ብዙ ነገር እምንሰራበት ጊዜ ነው ነጮቹ ብዙ ጊዜ ራሳቸው ለማንቀቃቀጥ ይጠቀሙበታል ለአዲስ ስራ ራሳቸው ለማዘጋጀት ይጠቀሙበታል እኛ ጋር ግን ስንመጣ ለአንድ ሰዓት ያክል ቁጭ ብላን ቡና እንጠጣለን ያ ደግሞ እንድንዘናጋ ወሬ እንድንወድ ያደርገናል ማለት ነው ሌላ የቡና የጎንዮሽ ጉዳት ይሄ ነው ማለት ነው ሌላ የቡና የጎንዮሽ ጉዳት ደግሞ ብዙ ጊዜ ቡና ደጋግሞ የሚጠጡ ሰዎች ወይም አዘውትሮ የሚጠቀሙ ሰዎች ብዙ ጊዜ ጥርሳቸው ነጭ አይሆንም ያጠቁራል ይባላል ያንን ደግሞ ለማስወገድ ቡና ጠጥተን ውሃ መጠጣት አለብን ወይ በውሃ መቆጥ መጣለብን ያ ነገር እንዳይከሰትብን ማለት ነው ሌላው እና ዋንኛው ነገር ደግሞ ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ባይዘወተርም ነገር ግን በውጪ ሀገራት እንደሚዘወተር ይታወቃል ቡናን በውጪ ያሉ ሰዎች ወይም ነጮች ማለት ነው 
ከምግብ በፊት በባዶዳቸው እንደሚጠቀሙት ይታወቃል ያ ደግሞ ለጤናችን በጣም ጎጂ እንደሆነ ይታወቃል ፊታችን ላይ ማዲያት ማውጣት ጨጓራ በሽተኛ ማሆን እነዚህ እነዚህ የመሳሰሉት የምግብ ፍላጎት እንዲቀንስ ማድረግ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ በተቻለ መጠንኛ ገረም ቡናን በባዶዳችን ሳይሆን የተወሰነ ነገር ምግብ በልተን بنጠቀመው ጥሩ ነው ብላለው ያቀርብኩላችሁን መረጃ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንደተለመደው ኮሜንታችሁን ጻፉልኝ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ሌላው አይዳውል መልከቷን መንካት እንዳትረሱ ተከታተላችሁኛ መሰግናለሁ ባይላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ